ఇంటికి ఉన్నట్టుండే నలుగురు అతిథులు వస్తే భోజన ఏర్పాట్లకు హడావిడి చేస్తాం ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం చేయాల్సి వస్తే ముందు నుంచే వంద లెక్కలు వేస్తాం కానీ అక్కడ మాత్రం ముందస్తు సమాచారంతో పని లేకుండా వందల మందికి వేడివేడిగా భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తారు దశాబ్దానికి పైగా సాగుతున్న ఈ అన్నదాన మహత్కార్యం లక్షల మంది అభినందనలు అందుకుంటోంది కర్నూలు జిల్లా బండి ఆత్మకూరు మండలంలోని ఓంకార క్షేత్రంలో గంగా ఉమా సమేత ఓంకార సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయముంది నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోని ఈ ఆలయానికి పురాణాల్లో విశిష్ట స్థానముంది ఓంకార క్షేత్రానికి భక్తులు తరచూ వెళ్తుంటారు అక్కడికి వెళ్లాలంటే ఒకప్పుడు సరైన రోడ్డు మార్గం ఉండేది కాదు శివరాత్రి కార్తీక మాసం సమయాల్లో సైతం భక్తులకు వసతులుండేవి కావు తినడానికి ఏమీ దొరకదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో సుమారు పదిహేనేళ్ల క్రితం ఏర్పాటైంది కాసిరెడ్డి నాయన ఆశ్రమం ఆకలితో వచ్చేవారెవరైనా కాసిరెడ్డి నాయన ఆశ్రమంలో ఉచితంగా భోజనం చేయవచ్చు భక్తులు ఏ సమయంలో వచ్చినా ప్రేమతో మంచి భోజనం వడ్డించేవారు కొద్ది రోజుల్లోనే ఆశ్రమం గురించి చాలా ప్రచారం జరిగి భక్తులంతా ఆకలి తీర్చుకునేందుకు కాసిరెడ్డి నాయన ఆశ్రమానికి క్యూ కట్టారు ఎన్ని వేల మంది వచ్చినా అక్కడ ఆనందంగా భోజనం పెడతారు భక్తులకు మాత్రమే కాదు ఎంతో మంది అనాథలకు పంచభక్ష పరమాణాలతో కడుపు నిండా భోజనం పెట్టి చివరిగా అరటి పండు తాంబూలం అందిస్తారు చాలా సూపర్ గా ఉంది ప్రతిరోజు పెడుతుంటారు చాలా మంది అనాథాలు కానీ ఇక్కడే ఉన్నారు పెళ్లి భోజనం లాగా ఉంటది ఎప్పుడు పెళ్లిళ్ళ వల్ల కూడా ఇప్పుడు తాంబూలాలు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు తాంబూలాలు అరటి పళ్ళు అన్ని దాదాపు ఇరవై రకాల పైనే ఉన్నాయి ఐదారు రకాల స్వీట్లు ఈ కాలంలో ఇంట్లో అన్నదానము ఇట్లా ఏమీ ఆశించకుండా ఇంతగా చేస్తున్నారంటే మామూలు విషయం కాదు చాలా నాలుగేళ్ల నుంచి నర్సుకుంటూ వస్తున్నాం అన్నం బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ శివుడి పార్వతిని ముక్కుని డైరెక్ట్ పైకి ఎగ్గుతాం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా అన్నం తింటాం ఎప్పుడైనా పెడతారు ఇక్కడ రాత్రి అయినా కానీ పగులైనా కానీ పెడతారు ఆశ్రమంలో తెల్లవారుజామున వెలిగించిన పొయ్యిలు రోజంతా మండుతూనే ఉంటాయి యాభై నుంచి వంద మంది భోజనాలు తయారు చేస్తుంటారు ఎవ్వరూ ఈ కార్యాన్ని భారంగా భావించరు ఎలాంటి జీతాలు లేకుండా ఇక్కడ దశాబ్ద కాలానికి పైగా పనిచేస్తున్న వారున్నారు ఇటీవల బీపీ షుగర్ ఉన్న భక్తుల సంఖ్య పెరిగిన క్రమంలో వారి కోసం ప్రత్యేకంగా రోటి రాగి సంగటి వంటివి తయారు చేస్తున్నారు కార్తీక మాసంలో అత్యధికంగా రోజుకి లక్ష మందికి పైగా ఇక్కడ భోజనం చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి పెళ్లిళ్లు చేసుకునేవారు సైతం భోజనాల గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఆలయంలో పెళ్లి చేసుకుని ఆశ్రమంలో ఉచితంగా విందు భోజనం చేయవచ్చు సాయంత్రం నాలుగు గంటల కొరకు చూడాలని వచ్చినాం కానీ అప్పుడు కానీ భోజనం చేసుకుంటాం బాగా చుట్టుపక్కల అందరూ పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నా కానీ ఏం డబ్బులు తీసుకోరండ ఊరికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకుని వచ్చిన వాళ్ళని భోజనం చేసుకుని పోతుంటారు ఇక్కడ భోజనం పెట్టినట్టు ఎక్కడ ఉండదు సామె ఇక్కడ అన్నం కానీ పప్పు కానీ రసం కానీ సాంబార్ కానీ స్వీట్లో కజ్జికాయ సైన్ బాబుడి పాయసము నెయ్యి గోంగూర చట్నీ పప్పు రసము అన్నీ సూపర్గా ఉంటాయి సామె నాకు నేను అయోధ్య పోయినా కాశీ పోయినాను గయ బుద్ధగయ షిరిడి అన్ని తిరిగినాను ఈడ పెట్టినట్టు భోజనం ఎక్కడ లేదు సామె ఆశ్రమంలో జరుగుతున్న అన్నప్రసాద కార్యక్రమాన్ని చూసి ఎంతో మంది దాతలు ధాన్యం ఇతర వస్తువులు ఇస్తుంటారు చుట్టుపక్కల గ్రామాల వారు ధాన్యం బస్తాలు పంపిస్తారు ఎవరూ ఆకలితో వెళ్లకూడదని ఈశ్వరుడే అన్నదానానికి అన్ని సమకూరుస్తున్నాడని ఆశ్రమ నిర్వాహకుడు భక్తి పారవస్యంతో చెబుతున్నారు భోజనాలు ఇక్కడ లోపలుండే ఈశ్వరుడు ఇక్కడనే ఉండాడని ప్రసాదము మూలకంగా కాశినాయన ప్రతి ఒక్కరికి అన్నం పెట్టమనేందుకు ఈ రకమైనది ఆ ఈశ్వరుడు పంపించంటేనే ఈ నాయన దయతో ఇక్కడ పని చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఇక్కడ చేసే వాళ్లకు ఎవరికి కూలీలు లే ఈ రోజుట్లో ప్రతి ఒక్క మనిషి వచ్చిన కూడుక ఇది భగవంతునిది అనే సంకల్పం మనసులో పుట్టి ప్రతి ఒక్కరూ సేవ చేస్తున్నారు ఈ రోజు కార్తీకాల్లో ఈశ్వరునికి ఇన్ని రకాలు పెడుతున్నా అంటే ఆ ఈశ్వరుడే పెట్టించుకుంటున్నాడని ఎవరైనా ఇచ్చే లోపల వేసుకుంటారు ఇవ్వకపోతే ఆ ఈశ్వరుడే పంపించాడనేది మాకు ఆశ రోజు ఇరవై రకాలకు పైగా వంటలతో రుచికరమైన భోజనాన్ని ప్రేమగా వడ్డిస్తున్న ఆశ్రమ నిర్వాహకులను భక్తులు అన్నదాత సుఖీభవాని మనసు నిండుగా ఆశీర్వదిస్తున్నారు సుమారు పదిహేను సంవత్సరాలుగా నిర్విరామంగా నిరాఘాటంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూనే ఉంది అందుకే ఈ ప్రాంతం నుంచినే కాదు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక్కసారైనా ఈ ప్రసాదాన్ని రుచి చూస్తారు కెమెరామెన్ శేషుతో షామ్ మీటివ్ న్యూస్ ఓంకారం కర్నూలు జిల్లా